ভাইয়ে ভাইরা ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই কেমনে হইছে বলেন তাই আলালার জালার দুটি ভাই খুবই চতুর ছেলে ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই আলো জুলে থাকে ভালো এসেছে সকলে ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই আলো আর জুলে থাকে থাকে অন্যের বোন ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই আলালার জালালকে দুজন দিয়েছিল মন ভাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই কাজী অফিসে গিয়ে ভাই দিয়ে করলো তাই ভাইয়ে ভাইয়ে ভাইরা ভাই আমার পক্ষের লোক তুমি তার পক্ষের লোক ও এ কথা এ কথা আমি তো হচ্ছে তুমি যেভাবে আমাকে বলেছো আমার একটা বুক দক করে উঠছিল আমার মেয়েকে কি বলছো তো তুমি আলো নাই না আমার এই মেয়ের আমার আলোর যে পরিমাণ আলো আছে সূর্যের চেয়ে বেশি আলো হ্যাঁ তোমার তো চোদ্দ গোষ্ঠী চোদ্দ গোষ্ঠী এই আলোতে বেশে যাবে যে বেশে যাবে যে এ খবরদার আর জাত বংশ তুলির কথা বলবেন না সাবধান করে দিলাম আনের যে জাত বংশ কি এটা ব্যাকে প্রমাণ পাই গেছে বুঝছেন নি আচ্ছা কি হইছে কি আরে এরকম কাও কাও করতে আছো কেন তোমরা হ্যাঁ এরকম করলে তো আমি হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে যাবো গা পাগল তুমি বলে দিতে অত ভাবে আমার বলে দিত যে আমার বোন আসছে পাশে থেকে চলে যেতে হবে আমি আগে থেকে ম্যাচ ঠিক করে রাখতাম আমি তো আছি কি হয়েছে আসছে কি হয়েছে তুমি থাকে কি করছো সবসময় তো তোমার সাথেও কেচা লেগে আছে সেটা দেখে আমার ভালো লাগে নাকি তোকে এত সহজ সরল যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক করতে কে বলে যে তোকে হ্যাঁ আমি তোকে চালাচ্ছি তুই আমার মতো হেরে চলবি এক লাইন বেশি বুঝি শিশে জেনে আচ্ছা মানে আব্বা একরকম তুমিও একরকম তোমার কি মনে তোমার সাথে ভাবে যখন এরকম করে আমার মনে খারাপ লাগে না যে বা বাড়ি ভিতরে তোমার তো খাচ্ছি থাকছি সারাদিন এটাই ভুলে যাচ্ছে এটা কথা কম ভুল তো সবচাইতে বড় সমস্যাটা কি জানিস হ্যাঁ তো সবচাইতে বড় সমস্যা এই যে ক্রোধ এই রাগটাকে তুই শক্তিতে পরিণত করতে পারিস না কি বলেছে ভুল বলেছে নাকি তোকে একটা চাকরির কথাই তো বলেছে গ্রামের জমি যেটা সামলাই নিতে বলেছে খারাপ কি বলেছে চাকরির জন্য তুই কত দূর কি চেষ্টা করছিস তুই হ্যাঁ আমি কি বসে আছে নাকি পাশ করে বসে আছি আমি আর আমি পাশ করে এখন আমি গ্রামে যা আমি জমি জমা ঠিক করবো নাকি সেটা আমি পাইসে লিয়েছি যে তুই চাকরির জন্য চেষ্টা করছিস হচ্ছে না কো বাইরের মানুষ সেটা তো নাও পাসতে পারে ঠিক আছে ভুল তো বুঝতেই পারে তুই টেনশান দিছিস কিসের জন্য আর আত্মীয় স্বজন এক ছাদের নিচে থাকে না তুই জায়গা ছাড়বি কিসের জন্য হ্যাঁ তোর জায়গায় তুই থাকবি তোর একটা টেনশান নিয়ে লাভ আছে নাকি 
টেনশন হবে না এত অপমান আর নতুন একটা মেয়ে আসে তোমার শালি যায় ভাবির বোন এবং তার সামনে যদি ভাবে আমাকে আনসান ঢুকে যায় তখন আমার কি খারাপ লাগবে না ভালো লাগবে তার থেকে আমি নিজের সেফ সাইডে চলে যাচ্ছি কি করব পাস করে বের হয়ে কি আমি বসে আছি নাকি সব জায়গায় তো ধন্য দিচ্ছি চাকরি না হলে কি করব তুমি চাকরি পাওয়ার সময় কি তোমার কষ্ট হয়নি আমি পাশতে পারি না বাংলাদেশে কার কষ্ট হয় না সবারই কষ্ট করতে হচ্ছে আমি চাকরি হচ্ছে না আমি কি করব চেষ্টা তো কম করছি না এই জন্য সেফ সাইডে চলে যা আমাকে ডেঞ্জার জোনে রাখে তুই সেফ সাইডে চলে যা আব্বা ক্লিয়ে সেফ সাইডে চলে যা আর আমি মনে কর ডেঞ্জার জোনে আগ্নেয়গিরির মধ্যে বসে থাকি কান খুলে শুনেলে দুই ভাই এক ছাদে লিচে থাকবো ভূমিকম্পে ছাদ ধসে পড়া না পর্যন্ত আমরা এক ছাদের নিচেই থাকব বেশি কথা বলে দাদা কিসের টাকা বাজার করতে যাবি ভালো মতো বাজার নিয়ে আসবি আবার পচা টচা কিছু নিয়ে আসিস না এটা নিয়ে আবার আর একখানে শুরু হয়ে যাবে অফিস থেকে আসার পর তোমার শালির জন্যই তো এই জায়গা আছি শালিটা তো ভালোই আবির জ্বালায় তো থাকা যাচ্ছে না ওরকম শালি থেকে কেটা বাইরে বাইরে থাকতে চায় बुजते मानसिकेशन दी मान <laughs>
তোমার চোখে দেখেছি যে মায়ের স্নেহ ছায়া তোমার চোখে দেখেছি যে মায়ের স্নেহ ছায়া তুমি আমার জন্ম দুঃখী তুমি আমার মা মাকে আমার মনে পড়ে না তুমি আমার মা তোমার চোখে দেখেছি যে মায়ের স্নেহ ঠিক তেমন করে তোমাকে সাজগোজ করতে হবে তোমার উষা অতুপ হতে হবে তুই যখন গান শিখতে পারবি তুই যখন উষা উতুপ হয়ে যাবি তখন সবাই তোকে দেখবি চাঙ্গে করে উঠিয়ে রেখেছে চাঙ্গে বুঝিস মই দিয়ে যেখানে ওঠে ওটা করে চাঙ্গে তুই যখন চাঙ্গে উঠে যাবি সবাই আফসোস করবে আরে বাবারে বাধা আসবে অনেক বাধা প্রদান করবে বলবে যে না এটা হবে না কিন্তু আমি তো জানি তুই ছাই চাপা আগুন তোর ভিতরে ফুলকি আছে তোর ভিতরে আছে লুল্লুড়ি যে লুল্লুড়ি আছে কার দেখ পিছনে তাকিয়ে দেয় তুমি যেখানে যে গায়িকাকে তুমি দেখবে গায়ককে দেখবে রাঘব চ্যাটার্জি ওর লুল্লুড়ি আছে এই লুল্লুড়ি তোমার সম্পদ তোমার ভোকাল কর তোমাকে কতগুলো দিন ধরে আমার বাসায় আছে আমার হাজবেন্ড ওকে পড়াশোনা করিয়েছে এই পর্যন্ত দায়িত্ব ছিল এখন একটা দেড়টা বছর হয়ে গেছে ও কোনো চাকরি খুঁজে পায় না আমার হাজবেন্ডের ঘাড়ের উপর বসে বসে খাচ্ছে আব্বা আমার কাছ থেকে কথা বলে তোকে নিয়ে আসলাম এখন এই যে তোকে এই বাসায় নিয়ে আসলাম আমি তোকে কোথায় রাখবো শুনি আচ্ছা আপু যাই হোক আর তুমি তোমার সাথে এভাবে চিল্লাচিল্লি করতে পারো না বলো একটা মনে কষ্ট পেল তুমি এভাবে করে ব্যবহার কেন করলাম ওরে বাপরি বাপ মারছে মাসির দরদ বেশি না আমি সংসার করছি আমার কাকে কিভাবে মেনটেন করতে হবে সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি তুই না ছোটো মুখে আমাকে বড় বড় জ্ঞান দিতে আসিস না তার থেকে বড় কথা এরা হচ্ছে জোকের মতো যত বেশি আদর করবি তত বেশি তোর গায়ের মধ্যে লেগে থেকে তোর সব রক্ত একদম শুষে খেয়ে ফেলবে কখন যে খেয়ে ফেলবে আর কখন যে কি হবে তুই টেরও পাবি না আপু তুমি না একটু বেশি চিন্তা করতেছো বুঝছো আমার মনে হয় তোমার একটু পজিটিভলি ভাবা উচিত আই কি বলতে চাস আমি নেগেটিভ আমি যদি নেগেটিভ হতাম তাহলে তোকে তো আর গ্রাম থেকে এখানে নিয়ে আসতাম না পড়াশোনা করতে আগে নিজের চিন্তাটা কর তারপর না হয় আমাকে জ্ঞান দিস আপু দেখো আমি আসতে না আসতেই তুমি যদি ওনার সাথে এভাবে ব্যবহার করো শত হলো তো তোমার ভাইয়ের বাসা না 
তুমি এভাবে ব্যবহার করছো আমি আসার পর পরই তারা কিভাবে বলো ভাবে যে আমি আসার কারণে হয়তো তারা এভাবে করে তোমার কাছ থেকে ট্রিট হচ্ছে তুমি প্লিজ একটু দেখো মানুষের সাথে তোরা খারাপ না না বলো শোন তোকে এই মুহূর্তে সাবধান করে দিচ্ছি বাবা মার কাছ থেকে অনেক দায়িত্ব নিয়ে তোকে আমি ঢাকায় নিয়ে আসছি পড়াশোনা করতে খুব মন দিয়ে পড়াশোনাটাই করবি কে কি করলো কার সাথে কী ধরনের ব্যবহার করতে হবে কার সাথে আমি কি করছি না করছি এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য তোকে এখানে আনা হয় নাই আর খবরদার মামুনের কাছ থেকে চোদ্দ হাত দূরে থাকে যা এখন দুই দিনের মেয়ে আসছে আমাকে শিখাইতে তাকেও তো নিয়ে আসছে আব্বা আমার কাছ থেকে এত দায়িত্ব নিয়ে পড়াশোনা করাইতে উল্টাপাল্টা কিছু করলে সব দোষ তো আমার ঘাড়েই পড়বে কেউ তো আর আমাকে পজিটিভ নিয়ে নেয় না সবাই মিলে আমার মতো একটা ভালো মেয়েকে সব নেগেটিভ বানায় দিতেছে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বিশ্বাস করি একটা সময় মনে হয়েছিল কি আমি একদম ছাদ থেকে পড়ে ডিগ বেজি দিয়ে পড়ে একদম ঠাস করে মরে যেতে তুমি বন্ধ করো তুমি যে আমার নিয়ে টেনশন করো আমি খুব ভালো মতন জানি যদি তুমি আমার নিয়ে টেনশন করতা তাহলে এতদিনে বিয়ে করে ফেলতা হারাম না আমি মানে কেন মানে কেন এটা এটা করতে হবে হুট করে একটু বিয়ে করে মানে আমি ঠাস করি কি কাজে বেশি যে মানে কি সবাইকে দেখিয়ে দেবো যে আমরা বিয়ে করতে ফারাম না হিতা লেগে আমরা ঘুরে লেছি কেন মানে আমাদের বিয়ের কোনো আর্ট থাকবে না আমরা বেগে জঙ্গল জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং তারপর দিয়ে আমাদের খোঁজার জন্য দল বল সবাই বলছি ওরা কোথায় এরকম কিছু না সত্যি ফারাম না হয়েছে তোমার শেষ হয়েছে সরি এবার আমি বলি তুমি আর আমি যে চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে তোমার ভাইয়ের ভিতরে প্রেম নামক কোনো জিনিস নাই এই জিনিসটা তো ভুল ওয়াও এটার কি অবস্থা আমি তো সত্যি জানি না এখন কি অবস্থা মানে কে কেম ওর সাথে কি সত্যি তোমার কথা হয়ে গেছে তুমি এভাবে কথা বললে আমি তোমার সাথে প্রেম করব না মানে সে আসলে কি করেছিল আমাকে বলো তো বাবা ব্যাপারটা হয়েছে তোমার ভাইয়ের সাথে তো আমি গতকাল রাতে কথা বলেছি এখন কথা বলে আমার যা মনে হলো সেটা হচ্ছে তোমার আমার এতদিন ওনার সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল সেটা হচ্ছে ওনার ভিতরে কোনো প্রেম নাই হিতে তো জানি কারণ কি ঘরের মধ্যে মন করো দিতা যেভাবে সলা ঘোরা করে খালি বাই আমি তোমার সাথে রিলেশন রাখবো না তুমি এই কথা বলে আমি তোমার সাথে রিলেশন রাখবো না সরি বাবা মানে আমি তোমাকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ও বাসায় যেভাবে চলা ফেরা করে মানে ওর ভিতরে মানে ঝামেলাটা হচ্ছে কি সব আমরা জানি কি ওর বাপ পিলারি ছাড়া কোনো কিছু বোঝানো প্রেম ওর ভিতরে কিছু আমাকে বলতে দে আমার বাপ আমি বলি সেটা হচ্ছে আমার ওনার সাথে কথা বলে মনে হয়েছে ওনার উনি হচ্ছে আপাদমস্তক একটা প্রেমের কারখানা তুমি জানো উনি উনি আমার সাথে এখন দেখা করতে চাচ্ছে মানে একটা দিন কথা বলি উনি আমার আমার উপরে পটে গেছে পুরো ওয়াও এটা একটু সে এটি তো আমি চেয়েছি আমি তো আবার মানে আমার কথা হচ্ছে ওর ভিতরে যায় না আমি আমরা আমি আমি সেটা মনোভাব মানে ফাইছিলাম মানে হিতের ভিতরে তো কোনো ফ্রেম ভালো সব কিছু দেখি নাই আমি আমি হিতের লাগে বিশ্বাস করো আমি আমি না এখন আমার আমার দেশে না করে ভারতাম না মানে ঘটনা শিখে যেতে এতে যেটা ফেলে ভারতে পারে সত্যি আমি অবহাক করার মতো এত অবহাক না করে আমি সত্যি ভারতেছি না মানে তুমি এমন কেন বলো তো তোমার আমি রাগ করেও থাকতে পারি না কি করতেছো এগুলা তুমি কি প্রেম করতে আসছো প্রেম তো করতেছি মানে এটা তো এখন এত কিছু না বলে তুমি চিন্তা করো তোমার ভাই যে আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে এটার কি সলিউশন আমি কিন্তু তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারবো না তোমার কথা অনুযায়ী আমি তোমার ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলছি সেটা ঠিক আছে কারণ ফোনে সে আমাকে দেখে নাই আমি তাকে দেখিনি কিন্তু তার সাথে আমি কোনো দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবো তুমি দেখা তুমি দেখা করো দেখা করলে কি সবকিছু হয়ে যাবে সেটাও তো না আমি দেখা করবো মানে আমি ওনার সাথে দেখা কিভাবে করবো উনি আমার হবু ভাসুর তা কি হয় নাকি বলো তো করছে <laughs>
সরি তুমি কেন সরি বলছো না আসলে আপু আপনার সাথে অনেক চিল্লাচিল্লি করছে আমার না খুব খারাপ লাগছে মানে আমি আমি আসলে আপুর হয়ে সরি বলতে আসছি আরে সরি বলতে হবে না ঘটনা হয়েছে কি আমি তো অনেক দিন ধরে বেকার বাসায় বসে আছি না এটা যে কারণে খারাপ লাগবে আর ভাবি আমার ভালোর জন্য তো বলে কিন্তু মাঝে মধ্যে আমারও খারাপ লাগে আসলে কি করলো আমার বড় বোন থাকলো তো এটাই করতো বলতো না ভাই তো বলে ভাবি বলে আসলে বেকার থাকলে যা হয় আর কি সবাই বলে আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না আসলে আপু একটু খুব মাথা গরম কিন্তু তার মনটা খুব ভালো সে আসলে আপনাদেরকে খুব মানে আপনাদের খুব ভালো চায় শোনো নুসরাত তোমাকে একটা কথা বলি আমার ভাবিকে আমি তোমার থেকে কম চিনি না ঘটনা হচ্ছে যে বেকার মানুষের আসলে কেউ সহ্য করে না এতদিন পর্যন্ত তো তুমি আমার চোখ দেখে আমার মন কি বলে সেটা বুঝতেই পারল না কে বলেছে পারিনি আমি তোমার চোখ দেখলে এই জায়গা দেখো আমি চোখ দেখছি রিঅ্যাকশন কিন্তু এখানে হচ্ছে পাচ্ছ না একটা কথা বলতে চাই বলো তার আগে বলো কথা শুনে কোনো তেজ দেখাবা না আমার সাথে আইয়ে ভাই এ ভাইরা ভাই আইয়ে ভাই এ ভাইরা ভাই আইয়ে ভাই এ ভাইরা ভাই কেমনে হইছে বলেন তাই লালার দালাল দুটি ভাই খুবই চতুর ছেলে ভাই আইয়ে 